Solo faltan cuatro días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y un equipo de Televisión Pública Noticias ya está trabajando en directo desde Nueva York. Vamos con el móvil donde están Gabriela Castaño y Jorge Elías. Algo muy bajo. Jorge, ¿nos escuchan ahí? Hay un poco de delay en la comunicación. A ver, pareciera que tenemos algún problema de sonido. En las últimas horas, recordemos, se produjeron ya algunos resultados anticipados en varios estados, lo que le han dado una leve diferencia a Hillary Clinton sobre Donald Trump. Venían muy parejos. Intentamos una vez más. A ver, Gabriela, Jorge, si nos reciben, están al aire, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí una hora menos en Estados Unidos, ¿cómo les va con el compañero Jorge Elías para hacer esta cobertura? Y alcanzarles a ustedes todos los detalles de esta elección que es caliente, que es picante y que todavía en realidad tiene muchas diferencias, sobre todo en las últimas encuestas que se están haciendo y que estamos recibiendo, ¿verdad Jorge? Han de ser las elecciones más reñidas de la historia contemporánea en los Estados Unidos, pero no solo reñidas por el posible resultado, sino también por la confrontación. Hay un clima de confrontación que se percibe en la gente, se percibe en las calles y se percibe también en las encuestas, esas encuestas que por un lado eh, dicen que Hillary está arriba, digamos, es, es decir, que está superando Donald Trump, sobre todo por el voto anticipado, ese voto que no se sabe en realidad cuál fue, pero sí se sabe que hubo más demócratas registrados que votaron en forma anticipada que republicanos registrados. Esta es la única certeza que hay hoy, a días no más de esta definición, una definición que evidentemente tiene en vilo al mundo, tiene en vilo a los Estados Unidos como pocas veces desde 2008 cuando ganó Barack Obama. ¿Y quiénes votan a Hillary Clinton? ¿Las mujeres? ¿La votan la gente joven? ¿Los afroamericanos? ¿Los asiáticos? ¿La comunidad hispana también? ¿Y quiénes votan entonces por Donald Trump? ¿La gente de los jubilados? ¿La gente del campo? ¿La gente de clase media blanca? Ellos son los que eligen. Si les parece bien, vamos a compartir una entrevista que hicimos con un especialista, con un profesor de la Universidad de Columbia, que es Casey Blake. Nos encantaría compartirla con ustedes para escucharla. Y bueno, él tiene unos datos muy específicos respecto de lo que pasa hoy aquí en Estados Unidos, a días nada más de las elecciones presidenciales. ¿Qué crees que cambiará si Hillary Clinton gana? Bueno, creo que la pregunta real es si ella va a tener una mayoría democrática en el Congreso. Es posible que los demócratas might win the Senate, which is one half of the Congress, and that would make a difference. Um, Barack Obama has faced implacable opposition in Congress since 2010, and if Hillary is also facing that kind of opposition, it will be very difficult for her to get things done, frankly. Um, I suspect that her administration will, to some extent, be a continuation of the Obama administration, with perhaps one important difference, and that is that she has already made it clear that she is more interventionist in her foreign policy inclinations than Obama. So, for example, I think she may well have intervened in the Syrian civil war had she been president in a way that Obama did not. And what do you think will change if Trump wins? Well, this is very hard to predict because Trump keeps changing uh, his policy um, positions. But I think it's clear that his approach to immigration would be very different um, and his approach to uh, economic affairs at home and abroad would be different. So that, for example, I think that Clinton would try Uh, to create a pathway to citizenship for undocumented immigrants in the United States. It's very clear that Trump would block any such effort to give undocumented immigrants citizenship rights. So that would be an important difference. Another difference is that if he does in fact cooperate with Republicans in Congress, And if he has a majority of Republicans in Congress to support him, then I think we can expect that he would end uh, Obamacare, the, the medical insurance plan that President Obama uh, put forward and that was approved by Congress. We can expect that he would cut taxes on the wealthy. Um, so I think there would be a number of important changes if Trump were to come in. And what is your opinion of 
both campaigns? Well, they've been very different campaigns. Uh, Clinton has run a rather traditional Democratic uh, campaign, mobilizing or trying to mobilize the same constituencies who elected uh, Barack Obama in 2008 and 2012. Trump does not have a traditional campaign organization. It is very much all about him. He has been improvising in many respects as he's gone along. And I think the, uh, the, the, the biggest innovation in terms of uh, running a Republican presidential campaign is that Trump has made an appeal, a rather successful appeal, to white working class and white rural voters who in the past may not have supported Republicans. I don't know if ideal is the word correct, but I wanted to know what do you think is the, the best candidate, Hillary or Trump, for the country? In terms of my personal yes. beliefs? Well, I, I have reservations about Hillary Clinton, but I think she is far and away better qualified. Um, and personally, I am uh, more in favor of her policies and programs than I am. Uh, of any of Donald Trump's policies insofar as I understand them. But I think there is also the issue of temperament. Uh, Donald Trump has demonstrated um, that there's a kind of bottomless narcissism there uh, that makes it impossible for me to imagine him working with others on the world scene. Um, and there is also an impetuous quality to his personality that makes him a very unpredictable and, to my mind, dangerous person. He is the last person I'd like to see having control of nuclear weapons. Jorge, debido a la paridad entre los dos candidatos, ¿es posible que esto haga que más gente vote? En estos días ya se está votando y hasta el martes. O sea, ¿podría haber mayor participación de votantes norteamericanos? Podría haber, de hecho, hubo 46 millones de votantes en las últimas elecciones, las de 2012, y evidentemente cuando se habla de voto anticipado se habla de 31 millones de votos. Es decir, estamos hablando ya de un porcentaje muy elevado y de aquí al martes hay dos factores. Uno es la desmovilización de los demócratas, que es lo que temen, y por eso están sacando a la gente a la calle, sobre todo mujeres, que están trabajando muchísimo en los suburbios en particular, y por el otro lado la gente de Trump, que de repente también está diciendo, bueno, hay que instar a la gente a que vote. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden salir a golpear puertas, como lo hacen los demócratas, justamente para ir a buscar el voto y que el martes la gente vaya a votar, al menos en la tarde. Muy bien, Gabriela, Jorge, eh, permanentemente estaremos en comunicación desde aquí, por supuesto hasta el martes, el día electoral, y después con las consecuencias de estas elecciones. Muchas gracias por ahora. Y este equipo de televisión pública que está trabajando en Nueva York estuvo recorriendo también las calles para ver y conocer la opinión de la gente común. Veamos. A pocos días de las elecciones en Estados Unidos, la sociedad decide su voto, si se lo dan a Hillary Clinton o a Donald Trump. La comunidad afroamericana, los hispanos y las mujeres votan decididamente por Hillary Clinton, mientras que la clase trabajadora blanca y los trabajadores rurales se lo dan a Donald Trump. Una encuesta, una de las últimas encuestas de la cadena ABC del diario Washington Post, le dan tres puntos de ventaja a Hillary Clinton sobre Trump, mientras que el diario Ley de Los Ángeles lo aventaja a Trump sobre cuatro puntos de Hillary. Si you have to vote, uh, you vote to Trump o for Hillary and why? Trump. Why? Hillary should be in jail. Trump is bad too, but he's better than her. Decided your vote? Excuse me, no, I'm not sure yet. But definitely not Hillary. I don't know about John, but definitely not Hillary. Hillary is crooked. I have to go to work, but no, no Hillary. Hillary is bad for a country. Hello, good morning. You decided your vote? Um, yes. No for? for her. I'm with her. What do you prefer to win, Hillary or Donald Trump? Hillary Clinton. Why Hillary? Because Donald Trump is basically a racist. All he does is talk about racists. He don't have facts or anything. He, he, all he states is Hillary Clinton. Whenever they ask a question of what you're going to do to make America great again, Hillary Clinton, Hillary Clinton, Hillary Clinton. ¿De dónde sos? Soy de México. ¿Vivís acá? Sí. ¿Hace mucho? Sí, bastante, como siete años. ¿A quién votás? ¿Para quién votó? 
la verdad no tengo ganas de votar. ¿Por? Muchos conflictos que hay en las votaciones ahora. I wanted to know if you decided your vote. Uh, yeah. From Hillary or Trump? I say Hillary. Why Hillary? Because I think she more knows the people, understand the people. She has made some, you know, errors, but you can forgive. And which are the things that change if he wills Trump in the country? If Trump is president, um, a lot will change. A lot. Health care is very important. And I don't see he has a plan for that. That's crucial.